ra thì ở các cái bài trước cũng như là khi mà các bạn học các khóa tiếng Anh trước ý, thì chúng ta cũng đã đi nghiên cứu về cấu trúc ngữ pháp này rồi đúng không? Đây chúng ta sẽ nhắc lại để giúp các bạn củng cố về cấu trúc comparative adjective hơn nữa. Các bạn có thể nhìn lên bản tin ngang. À, thứ nhất là có hai loại so sánh so sánh với tính tính từ ngắn và so sánh với tính từ dài vậy các bạn sẽ hỏi là tính từ ngắn là gì tính từ dài là gì tính từ ngắn thứ nhất là các tính từ chỉ bao gồm có một âm tiết ví dụ chúng ta có từ old là từ cũ to lớn là big nhỏ là small chỉ có một âm tiết thôi ạ à. vâng đối với so sánh tính từ ngắn thì cấu trúc của chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng với động từ to be am e r nếu ở hiện tại quá khứ sẽ là was hoặc là were sau đó cộng với tính từ ngắn đó rồi cộng với than thì than tức là hơn rồi cộng với object là tên ngữ chúng ta có một ví dụ cái ô tô này thì cũ hơn cái ô tô kia chúng ta có là gì this car is cũ hơn là gì ạ à? older đúng rồi tức là tính từ ngắn thì phải cộng thêm gì nhỉ E, R ở đằng sau, được chưa? O và thêm R là older Tiếp theo từ Than that car Được chưa? Các bạn có thể pause hình lại, ghi lại cái ví dụ cũng như là cái công thức này vào trong vở Và tự đặt thêm một ví dụ cho cho tính từ ngắn này Đấy. Có thể ví dụ khác thì chúng ta nói là cái bánh này thì nhỏ hơn cái bánh kia Rồi, cái bánh này là This cake is làm sao? Nhỏ là gì ạ? Small Thêm R vào là Smaller than that cake Được chưa? Rồi, thứ hai là đối với tính từ dài Long adjective Đối với tính từ dài thì chúng ta chú ý cấu trúc sẽ là thế này À, giải thích thêm một chút về tính từ dài đã Nếu tính từ ngắn là các từ có một âm tiết thì tính từ dài là các tính từ có từ hai âm tiết trở lên Ví dụ chúng ta có từ uh, tính từ để nhớ lại cái tính từ lúc nãy các bạn có nó easy đúng không tính từ gì nữa beautiful beautiful đẹp đúng không ạ expensive expensive right à, công thức chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng với động từ to be am er ở quả hiện tại hoặc words hoặc were ở quá khứ cộng với ở đây tính từ dài cho nên không thêm er giống tính từ ngắn mà thêm từ more tiếp theo với tính từ đó cộng với than và cộng với object ví dụ cái ô tô này thì đắt hơn cái ô tô kia chúng ta có là this car is đắt hơn là gì à phải có từ more expensive than that car được chưa rồi, các bạn hãy post hình lại và các bạn ghi lại ví dụ này Cũng như là tự đặt cho mình một ví dụ liên quan đến tính từ dài nhé Ok, vậy là chúng ta vừa kết thúc bài 6 Chủ đề về mua và bán buying and selling Các bạn đã có cơ hội làm quen với các tính từ chỉ uh, uh, so sánh Ví dụ như là fast, expensive, easy to park and things like that Và cấu trúc so sánh tính từ ngắn và tính từ dài Về kỹ năng thì chúng ta cũng vừa học qua phát triển cái kỹ năng scanning trong một thời khoảng thời gian ngắn hơn cũng như là à, kỹ, áp dụng kỹ năng scanning để làm bài tập về true và false câu hỏi đúng và sai các bạn nhớ áp dụng kỹ năng và các từ vựng đó vào trong phần file ôn tập và kiểm tra remember practice make perfect chỉ có luyện tập thì mới làm làm nên thành công của các bạn chúc các bạn may mắn và thành công